ഹായ് അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നാല് പീസാണ് കേട്ടോ അതിലെൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ അതിലെൻ്റെ നാല് കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് അള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയൊരു കഷ്ണമാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ഹാ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ജീരകപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചു വെച്ച ജീരകപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റേ ചെറിയ ജീരകം അതല്ല അതിന് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ആണ് പറയുക ഇതിന് ഫെനൽ സീഡ്സ് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീരകപ്പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാല് കാല് മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ എന്താ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നല്ലോണം അരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എന്താ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഷുള്ള ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ മീനിൽ നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുപ്പിക്കാം മസാല ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്ന വേണം പോലെ വേണം തേച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇത് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാല നല്ലോണം ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ പാത്രം എടുക്കട്ടോ നനവുണ്ടെങ്കിൽ കടലപ്പൊടി ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് എന്താ ബേസിൻ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ മിക്സ് ആക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച മീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫിഷ് നമ്മൾ ഈ കടലപ്പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഇതിടുമ്പോൾ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കടലപ്പൊടിയിലൊന്ന് നല്ലോണം ഫിഷ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നാല് ഫിഷും അതേപോലെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇതുള്ള പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് നല്ല സ്പൈസി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ ബെൽ ഐക്കോൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക